my primary motivation is that I think it's morally right that people should have the chance to decide how long they would like to live. Every type of medical interaction we do to make people live longer, to give them the chance to live longer. Cryopreservation is exactly the same, extending the point of time how long you might be able to live. I'm Henry, and we met last year in Helsinki. Yeah, Henry, good to see you again. How's everything? Are you doing well? Yeah, yeah. My, my, my PhD is ready. Awesome, very good. Good to hear. It's very cold here in Yväskylä, Finland. Minus 20 degrees or something like that. Oh, really? Wow. Yeah. Kuolema on tosi surullinen asia ja se koskettaa meitä kaikkia, että jonain päivänä se on edessä meillä kaikilla, niin sitten miettii, että voisiko se tiedä tuoda jotain tämmöistä viimeistä oljenkortta käyttöön meille kaikille. Kryoniikka toki tuntuu ihan mahdottomalta tällä hetkellä, mutta se potentiaali siinä on niin suuri, että ihan jo se, jos saadaan yksittäisiä elimiä kryosäilettyä ja palautettua takaisin toimintakelpoiseen muotoon, niin sehän jo itsessään mullistaa nuo elinsiirrot. Cryopreservation is the technique where using low temperatures around negative 196, to reduce metabolic activity, you achieve a preservation where nothing changes anymore, no degradation. Not all brain cells go away immediately. It's a process. And by cooling, you slow this process down. And then once you go through the vitrified temperature, that's around negative 130, at that point, that process practically stops. So you can maintain cryopreservation for a hundred years and practically nothing will have changed during that time. All the information in the brain, the identity, the personality, the memories and all of that, and as long that is being kept around, then as much as we understand, it might be possible in the future to bring it back. No joo, on se kieltämättä vähän ahdistava ajatus, että miten sitten, että jos jotenkin tylsistyy, niin miljardia voisi kestävä elämä, niin kyllähän se kuulostaa vähän oudolta, mutta, mutta tosiaan kun mä en oikeastaan usko semmoiseen, että kun mä uskon, että se maailmankaikkeuskaan ei ole ikuinen, että kyllä se niin jossain vaiheessa varmasti loppuu joka tapauksessa se elämä. Ikuinen elämä se tuota, ahdistaa monia ihmisiä. Että mä oon sitä yrittänyt joillekin kryonisteille sanoakin, että, että se voi olla semmoinen, että se niin karkottaa ihmisiä. Se stereotypia on, että, että se on niin rikkaiden juttu, mutta aika monella periaatteessa on varaa kustantaa kryosäilöntä hankkimalla henkivakuutus. Koko kehon kryosäilöntä se se voi maksaa jotain 200 000 euroa, niin vuodessa se nyt olisi semmoinen puolen tonnin luokkaa menee siihen henkivakuutukseen. Mulla on semmoinen kryonikkajärjestely itselläni. Ensin oli Alkorin kanssa ja tota, sitten mä vaihdoin tuonne Tomorrow Biostasiin, koska se on lähempänä. Ja sitten muutenkin haluaa semmoista eurooppalaista osaamista tukea. Welcome to the Tomorrow Biostasis YouTube channel. Today I will show you what the
should one of our members die. The initial steps in here would always be that ice is being given onto the body and around the body, so basically fully covered. Then a chest compression device from there would be given onto the patient and then do consistent chest compressions. You would give oxygen, you would give medication so that the brain cells don't die on a cellular level and use this perfusion circuit similar to a hard lung machine to perfuse cryoprotective agents, these would be the tubes for that, into the patient to replace all water, all blood from the patient against this cryoprotective agent. And at that point, you can cool down further to, if need be, around minus 80 degrees. And then that's all you can do here. Usually at that point, you'll have already arrived in Switzerland. So when someone is cryopreserved by Tomorrow Bio, they're being transported to Switzerland and then legally handed over to the European Biostasis Foundation. It's a non-profit research foundation that does the research in the field of cryopreservation. I am very concerned that we do not have those local emergency teams here in Finland for cryonics yet. But um, we plan to have local teams, you know, practically all over Europe, right? So uh, how many hours will it take before your cryonics ambulance reaches Finland from the first call? Right, so it depends. So most people will be told by a doctor that they might have an incurable disease, that, that is cancer or heart disease or whatever it is where then they're aware that within the next, let's say, week or so, they might die. The team would then wait around, you know, in front of the hospital, practically speaking. So if, of course, you know, we just get a call and someone tells us, hey, someone has died just now, uh, and fly with one of our flight kits uh, to, in that case, Finland, um, while the ambulance is already on the way. So there's always this combination approach to be there, at least with some part of the team, as quick as possible. And as we discussed, hopefully there is already a local team who can do initial operation. Yeah, the next step is to have those medical teams here in Finland for cryonic. Yeah. Yeah. Moni suhtautuu siihen niin aika negatiivisesti, niin en ehkä ota niin tosissaan sitä, että No oikeastaan nuo elvyttämistekniikat, niin rintakehän paineli ja defibrillointit ja vastaavat, niin niihinkin varmaan on suhtauduttu aika nihkeästi silloin alussa. Että ihmiset ovat varmaan ihmetellyt, että minkä takia pitäisi elottamaan ihmisen rintakehää mennä painelemaan, että se on niin se ihminen jo pois siitä kehosta, että se on jo lähtenyt siitä. Miten se laki sitten sanoo, koska ymmärtääkseni niin kuolleille ihmisille ei tiedä oikeastaan lääketieteellisiä toimenpiteitä. Että se, että se kehon viilentäminen siinä vaiheessa varmaan monikaan ei mielellään lähde tekemään sellaista. Ja sitten niin usein käy niin, että nuo lähiomaisetkaan ei halua sitä, että ne, ne sanoo, että stop. Tarvittaisiin uutta lainsäädäntöä, joka niin mahdollistaisi tämän kroniikan, että se olisi laillista. Ja hyväksyttävää toimintaa. Ainakin itselle niin tällä hetkellä riittää, että saisi vain se ihmisen rakenteen säilymään pitkälle tulevaisuuteen. Että sitä voi miettiä sitten, voiko se jotenkin elvyttää se ihmisen, niin se on oikeastaan sen ajan murhe sitten. Että sitä ei tiedetä tällä hetkellä, että se on vielä hyvin spekulatiivista.